こんにちはどこでもスカートで旅するチエルです今回は春の京都で桜を満喫してきた Vlog になります満開のベストシーズンの桜を皆様にお裾分けできればと思います今日は着物を着て桜をとことん満喫してこようと思いますまずはこちらで着物をレンタルします宿泊したホテルのある市場駅近くのお店です着物のランクによっていろんなプランがあるのですが今回はプレミアム着物プランにしました一式揃ってるんですが帯や小物などオプションで豪華なものに変えることもできますはい来ましたちょっとお花見ということで桜色にしましたこの飾り襟と電話課金であとはプレミアムコースです9000円ぐらいだったかな全部でヘアセットもついてじゃあ行ってきまーすまずは丸山公園へやってきましたピンクで揃えましたおーすごいわーすごいこちらは祇園のしだれ桜が有名で祇園という立地から観光ついでに気軽にお花見もできる人気のスポットですちょうど満開で見ごろでしたここ2年ぐらいちゃんとお花見ができてなかったので久しぶりの桜に感動です屋台もたくさん出店されていましたあーいうの塩焼き美味しそうごめん、昔は絶対買ってたなやったいいやったいい縁日が大好きなので美味しそうなお店がたくさんで歩いているだけで楽しいしかしせっかく京都に来たので京都らしいものをということで公園内の茶屋で一休憩したいと思います購入したのは季節限定お花見セットみたらし団子置くのは友達のお団子セットですお花見セットは色合いが春らしくてとっても綺麗ですまずは三色団子からいただきます私桜を見ながら着物で三色団子を食べるのがプチドリームだったので今回夢を叶えちゃいましたこれはわらび餅に桜のパウダーがかかったものですプルンプルンですみずみずしくて桜の香りがふわっとしてこれもとっても美味しい可愛い紙もいいんですがやっぱり食べたいのはみたらし団子甘いタレともちもちのお団子が美味しくてやっぱりお団子はみたらしが一番好きです今回は時間がなくて寄らなかったんですが八坂神社も大好きな神社ですバスで訪れたのは今宮神社こちらは平安時代に疫病を鎮めるために祀られたのが始まりで健康長寿、開運、さらに良縁のご利益もあり別名玉の輿神社とも呼ばれているそうですこちらの桜も本当に綺麗に咲いていて見ごろでした春の京都は本当に綺麗で着物で歩いているだけでウキウキしますおみくじも引いてみましたお大吉ですやったー私いいですね参拝した後はちょっとお目当ての場所に向かいますそれは炙り餅ここでしか食べられないと有名なんですがなんと行列が残念ながらバスの時間があってギリギリまで並んだんだけど間に合わなくて悔しいすごいいい匂いだったので次回リベンジしますはいじゃあ市場戻ってきたので着物を返却してまたご飯に向かいたいと思います予約している夕飯のお店に向かいます。夜の河原町エリアの雰囲気、いいですね。予約したのはこちらの磯住みというお店です。串焼きとおでんが自慢のお店みたいです。圧巻なんで、あのこういうのよりかは、うん、とかこういうとかとか、はい。ああ、いいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。一杯目はずっと外にいて体が冷えていたので、圧巻にしました。京都に来ると日本酒が飲みたくなりますじんわりと全身が温まる感覚が好きめっちゃ美味しそうおでん自慢のおでんをいただいてみますまずは大好きなちくわぶからつぎは牛すじ柔らかく煮込まれていてとろけるこちらはくるまぶだしがよく染みてますまたおでんと日本酒が合う自慢の串もいただいてみます見るからに美味しそうなつくね黄身の色も濃いよく絡めていただきますこれも美味しいぎっしりと詰まったつくねは香ばしく焼かれていてタレの味も絶妙
これは卵の天ぷらのおでんこんなの美味しいに決まってますトウモロコシの天ぷらなんかもう見てるだけで幸せ甘いコーンとサクッとした揚げ具合大好きなやつでしたこれはさすがにハイボールでしょうということで熱燗タイム終了です私も友達も大好きな田楽譜香ばしくもちもちで甘い味噌の味も大好きなやつですなんかさ今日食べれなかったかぶりもちってこんな感じかな野菜のかき揚げをだしで煮たやつこれもサックサクだしだしの味も染みて最高に美味しかったですこのお店何食べても美味しくて近所にあったら週一で通っちゃう食後は祇園白川の夜桜を見に行きましたライトアップされていて幻想的桜の密度がすごくてぎっしりと咲いているので見上げるとまるで星空みたい食後の運動も兼ねて川沿いをお散歩しますきっとこの風景は大昔から変わってないんだろうなって思うと不思議な気持ちになります昼の桜も大好きだけど夜桜はより儚かなくて切ない感じがして大好きです日本人の桜好きの DNA が騒ぐのかもうひたすら感動しっぱなしこの夜桜はまた絶対来年も見に行きたいって思いましたおはようございます京都旅行最終日ですえ今日は京都御所に桜を見に行ってその後はちょっと新選組にゆかりのある地を回ろうと思いますというわけで今日のお洋服は新選組を意識したカラーとなっておりますできます今日は電車移動です今出川駅から京都御所までは徒歩ですぐ着きます京都御所は訪れたことがあったのですが京都御苑に桜を見に来るのは今回が初めてですこちらもちょうど見頃で美しく咲いていました朝の京都御苑は人も少なくて静かで散歩していてとても気持ちが良かったです老後はハワイに住みたいなって思ってたんですけど京都に住んで毎日こんなところを散歩するのもいいなと思いました祇園の桜も華やかで素敵でしたが京都御苑の桜もまた気品があって素敵でした今年はこれでもかってくらい綺麗な桜が見えて桜欲が満たされました今回の旅の目的は一番が桜だったんですがもう一つは新選組ゆかりの地ということでハマグリ御門から出て駅に戻りますそして移動したのはもちろんミブエリア新選組好きなら寄りたいスポットがたくさんあります九枚川とね。誠の文字を見るだけで高まります。こちらは現在グッズショップになっていて、新選組グッズなどが購入できます。ちょっとお土産屋さんみたいになってたけど、欲しいものがいっぱいあったので、帰りに寄ろうと思います。全部ここは新選組が通ったと思うと、あれだよね。<笑><笑>おお、本当だね。続いて訪れたのは、新選組発祥の地、八木邸。こちらではガイドの方に案内していただき、中も見学できます。中は撮影禁止ですが臨場感ある説明や刀傷など残っていて見どころ多数でしたっちゃった鉢巻き見学後は併設されている和菓子屋さんでお茶とお菓子をいただけますこちらは配管料に含まれていますお抹茶とお菓子はその名も豚書餅香り高く美味しいお抹茶でした豚書餅ももちもちでとっても美味しかったです次は新選組とゆかりのあるお寺三部寺にやってきました大使たちが訓練したと言われていて起きた掃除が子供を集めて遊んでいたなど逸話も多いので新選組ファンならここも外せませんこの桜を大使たちも見たのでしょうか綺麗だなこの奥には大使たちのお墓もあり手を合わせることも可能です撮影はしてないんですが歴史資料室もあるので新選組好きな方はそちらも覗かれるといいと思います今回も持参しましたお気に入りのハンカチその後はホテルのある市場エリアに荷物を取りに戻りカフェで一休憩ランチも食べていなかったのでチーズトーストを注文チーズの量がたっぷりで絶対美味しいけど絶対に高カロリーハイジに出てくるチーズを思い出しましたいただきますビョイーンと伸びるチーズは濃厚なんだけどくどくなくて美味しいこのチーズならどれだけでも食べられそうコーヒーも香り高くて美味しかったですはい京都駅に戻ってきました
いよいよ京都旅も終わりです新選組鉢巻きはちょっとおしゃれにカバンに巻いてみました京都駅のデザイン大好きなんですよじゃあマリニャンまたねマリニャンとはここでお別れ私はこれから奈良に移動します少し時間が余ったので駅構内のカフェに入りました京都駅は美味しそうなお店もたくさんあるので迷ったんですが奈良に着いたらご飯に行く予定があるので今回はお茶だけずっと友達と一緒だったので久々の一人はなんだか寂しく感じます奈良からはまた別の友達と合流予定ですこれで京都の旅は以上になります次回は奈良編ですよかったら高評価そしてチャンネル登録の方よろしくお願いしますでは次回は奈良の女子旅 Vlog になります奈良でも桜を満喫したり美味しいものをたくさん食べました次回もぜひ見てください